はい、今日は、えー、堤小学校に、えー、学校ウォッチングに来ています、えー、福岡県建設労働組合の皆さんそれから新日本婦人の会の皆さんとあ学校施設の調査です理科室の、えー、水漏れがある、えー、人数制限をして、えー、実験を行っているとのことです教室の中です、えー、ランドセルを入れるための奥行きが狭いんですねそしてたったこれだけの,あの幅で4分分のランドセルを収めなきゃいけないんですがランドセルがはみ出てそして当たったらよく落ちるこういうことがあります、えー、階段の、えー、毛込みがですね、えー、塗料が落ちて汚くなっています教室の入り口に段差が出ます。まあバリアフリーになってないわけですね。ここのトイレは和式、えー、が中心の、えー、トイレになってます。はい、えー、洋式化が、えー、急がれます。同じ学校なのですが、えー、この東側のトイレはですね見てください、えー、洋式なんですですから、えー、この東側のトイレだけですね、えー、洋式化してで西側のトイレは、えー、そのままということなんですまあもっとお金を使ってですね全て同じ学校なんですからえー、様式化してやればいいんですけれどもお金をけじって、えー、こういう状態になっています、はいえー、天井にアスベスト含有の吹き付けが、えー、行われていますこの学校はあの古い学校なのでそのままにされてますあの穴ぼこが見えると思いますが子どもたちがふざけて、えー、ここがあの破損すると、えー、飛散するとそれを吸うと、えー、大変なことになるということです観察池の循環器が壊れていまして、えー、ずっとですね同じ水が、えー、溜まっています昇降口ですご覧の通り、えー、出入り口なのにこれだけの勾配があります、えー、子供がつあのつまずいて、えー、転倒したりするそうですウォッチング2校目は、えー、長尾小学校です私の子供4人えー、ここの卒業生で私も、えー、愛着のある学校ですそれでは調査の開始、えー、玄関の、えー、タイルが、えー、割れてます、えー、ここも腐食が激しいですね、えー、体育館前の渡り廊下の、えー、筋階がですね、えー、外れていますもう腐食してますね藤棚の、えー、っと支柱の根元が腐食してもちょっとこれはかなり危険な状態じゃないかなと思います長尾小学校のシンボル先段の木ですもう立派な木なんですけれどもこの先段の木の根がですね,ですね、えー、押して、えー、このように、えー、石畳をですね、えー、隆起させてえー、子供が、えー、つまずいたりする原因になっていますプールです、えー、側面の錆がひどいですね綺麗に塗ってあげたいですこういう突起がですねやっぱり子供が引っかかると危ないですね、えー、ここにも、えー、もう使用してない、えー、突起がありましたこれもいらないならばもう外した方がいいでしょう機械室の、えー、のき点が、えー、爆裂してますね、えー、欠けてますプールの入り口の階段が、えー、ひび割れて段差ができてますね暑いですね。留守家庭子供会の前に水たまりができています。留守家庭子供会の、えー、角が、えー、壊れてますね。えー、体育倉庫裏です、えー。子供の運動会の時必ず。
ここでうちの家族はご飯を食べていましたえー、溝にですね、えー、水が溜まってます水はけが悪いですねここはね、えー、ここは、えー、ヒガの根っこがですね、えー、押してブ、えー、ロックがですね見てくださいこんなふうにもう倒れてきそうな感じがありますここも寝押しで段ができてますねはいここもですね段差が寝押しで段差ができてますね軒転が爆裂してまあ補修はしてありますけれどもこれは広がる可能性がありますねあそこ音楽室でしたっけアスファルト舗装されてない部分に、えー、穴ぼこがですねたくさんあるんです、えー、用務員さんが毎回整地してくれてるとのことなんですけれどもまあこれはもうちゃんとアスファルト舗装した方がいいんじゃないですかねあの堤小学校も同じような要望が出されていました私が行っているジムの小川選手、小川先生の色紙がありました。はい、今日は、えー、公共施設を考える会の皆さんと学校ウォッチング、学校施設調査を行いました。住小学校と長尾小学校で行ったんですけれども、理科室の水漏れがあって、えー、児童の実験に参加する人数を制限してるとか。それからトイレが外から丸見えとか相変わらずアスベスト含有の恐れがある建材を使っているあのそのまま放置されているとかまあ本当にもっともっと子どもたちのお金を使うべきだと思いましたもう世界水泳今年だけで86億円使ってますこんなお金をやはり学校環境を整えるために使うべきですそのために議会でしっかりとものを言っていきたいと思いますよろしくお願いします